Bwana alikataa sadaka ya kaini. Hata hivyo Mungu bado alimpenda na kumuhimiza atubu. Nini maana ya kutubu? Tuseme unataka kusafiri hadi mji fulani. Ukiingia kwenye gari, unatambua umeingia kwenye gari usilokusudia. Unafanya nini? Unalikubali kwa salako, unatelemka kwenye gari hilo na kupanda kwenye gari sahihi. Hiyo ndiyo maana ya kutubu. Maana ya kutubu ni kubadili mawazo yako kuondoka kwenye kosa na kunyenyekea kwenye kweli. Kutubu mbele za Mungu hakuna maana kuwa lazima nijiadhibu kwa dhambi zangu na kuiona dhambi yangu kama anavyoiona Mungu. Mungu alitaka kaini atubu, aache kuamini njia yake mwenyewe na aamini na kufuata njia ya Mungu. Kaini akakadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, "Kwa nini unakadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakin ya pasa uishinde." Kaini alikuwa na kiburi mno, hakuweza kutubu. Alikuwa ameaibishwa na nduguye. Alitaka aondoe aibu hii na arudishe heshima kwa njia yake mwenyewe. Kaini alimwambia Habili nduguye, "Twende uandani." Ikawa alipokuepo uandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, "Yuko wapi Habili ndugu yako?" Akasema, "Sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu." Bwana akasema, "Umefanya nini?" Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kati ya ardhi. Nasi na roho ya habili ilikuwa pamoja na Bwana, lakini mwili wake ulirudi mavumbini hadi siku ya baadaye Mungu atakapoyabadilisha haya mavumbi yawe mwili wa utukufu unaofaa kwa milele. Lakini kwa Kaini, Mungu alimpa nafasi nyingine ya kutubu, lakini alikataa. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Akiwa na roho ya kuasi na kiburi, Kaini alikwenda mashariki akajenga mji. Yeye na mkeo walizaa watoto wengi. Wajukuu, wajukuu, wajukuu. Wao ndio waliotengeneza vifaa vya chuma na vya muziki. Uzao wa Kaini ulikuwa na akili nyingi, lakini hakumjua Bwana. 